ஹாய் ஹலோ அண்ட் வெல்கம் யூ ஆல் டு மதர் தெரசா லேர்னிங் சென்டர் இன்றைக்கி நம்ம ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் வேர்ல்டு வார் டூ பார்க்க போகிறோம் ஆல்ரெடி வேர்ல்டு வார் ஒன் நம்ம நடத்திருக்கோம் அதோட வீடியோ நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் வேர்ல்டு வார் ஒன்னோட வீடியோ இருக்குது அது பார்த்துக்கோங்க அண்ட் வேர்ல்டு வார் டூ சி வேர்ல்டு வார் ஒன்னே வந்து ரொம்ப பெரிய இழப்பை ஏற்படுத்திருச்சு எஸ்பெஷலி டு பிரிட்டன் இல்லை யுஎஸ்ஏ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய ஒரு பேரழிவை ஏற்படுத்தின ஒரு விஷயம் தான் வேர்ல்டு வார் ஒன் இதுக்கப்புறம் வாரே நடக்காது அப்படின்னு சொல்லி ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாங்க ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சாய்லஸ் அதாவது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாலில் ஆரம்பித்த முதல் உலக போர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினெட்டில் முடியுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதி பத்தொன்போதில் வந்து ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலஸ் சைன் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த ட்ரீ அந்த ட்ரீட்டியில் என்ன எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னா ஜெர்மனிக்கு மூணு கண்டிஷன் போட்டிருக்காங்க மொதல் கண்டிஷன் ஜெர்மனி அது கைப்பற்றின டெரிட்டரி எல்லாம் அதாவது தன்னோட பார்டரில் இருக்கக்கூடிய நார்த் சைட் ஈஸ்ட் சைட் அண்ட் வெஸ்ட் சைட் டெரிட்டரியை வந்து ஹேண்ட் ஓவர் பண்ணிடணும் ஓகே அண்ட் ரெண்டாவது தன்னுடைய மிலிட்ரி ஃபோர்ஸை வந்து டிஸார்மெண்ட் பண்ணிடணும் அவங்கக்கிட்ட இருக்க எக்யூப்மெண்ட்ஸ் ரொம்ப என்ன சொல்கிறது வெப்பன்ஸ் எல்லாம் இருக்கு இல்லையா ஸோ அதெல்லாம் வந்து கிவ் அவே பண்ணிடணும் யூஸ் பண்ணக்கூடாது ஓகே அண்ட் மூணாவது வந்து இந்த போர் நடந்ததற்கு முக்கியமான காரணமான ஜெர்மனி அந்த போருக்கான இழப்பீடை வழங்கணும்னு சொல்லி யுஎஸ்ஏ யூகே ஃப்ரான்ஸ் பெல்ஜியம் இந்த மாதிரியான நாடுகள்லாம் கிட்டத்தட்ட ஒரு முப்பத்தி மூணு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் கேட்குறாங்க ஆனால் ஜெர்மன் என்ன சொல்கிறாங்க இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் தான் எங்களால் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த மூணு காரணங்களும் சரின்னு சொல்லி ஒத்துக்கிட்டு தான் ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலைஸில் சைன் பண்ணாங்க பட் ஜெர்மனி ஒத்துக்கலை ம மறுபடியும் சொல்ல வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் முழுக்க 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 இதுக்கு காரணம் ஒன்று ஜெர்மனி இன்னொன்று ஜப்பான் இவங்க ரெண்டு பேரால் மட்டும்தான் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பதில் இரண்டாம் உலக போர் வருது அது எப்படின்றத பார்ப்போம் அதுக்கப்புறம் லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ்னு ஒன்று உருவாக்குறாங்க ஏதாவது பிரச்சனைனா எல்லா நாடுகளும் அந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸில் போய் அவங்களோட பிரச்சனையை தீர்த்துக்கலான்னு ஆனால் இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்மாதிரியாக இருந்தது உட்ரோ வில்சன் யூஎஸ்ஏ ஆனால் யூஎஸ்ஏவே வந்து ஒத்துக்கல இந்த லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸில் நானெலாம் இந்த மாதிரி இன்டர்வியூ ஆக முடியாது மற்றவங்க பிரச்சனைலாம் எங்களுக்கு தேவையில்லை அந்தந்த நாடு எப்படியோ அப்படி போட்டோம்னு சொல்லி லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் வாஸ் அன் அட்டர் ஃபெயிலியர் யாருமே அதை ஒபே பண்ணவே இல்லை அதுக்கப்புறம் ஜெர்மனியில் பார்த்தீங்கன்னா ஜெர்மனி தான் இல்லை எல்லா ஏரியாலையும் எக்கனாமிக்கலி எல்லாரும் பின்தங்கி போகிறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதுலலாம் எக்கனாமிக் டிப்ரெஷன் நிறைய பேர் வேலை இழக்கிறாங்க பசி பட்டினி கொடுமை வந்து யூரோப் ஃபுல்லாக வாட்டி எடுக்குது ஸோ அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் வேலை இல்லா பிரச்சனை லைக் ஒரு ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் டெவலப் ஆக ஆரம்பிச்சிச்சு அவன் அவன் வந்து தான் தான் பெரிய ஆளுன்ற மாதிரி அதுக்கு உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று ஹிட்லர் இன்னொன்று முசோலினி ஸ்பெயினில் வந்து ஃப்ரான்கோ அப்படின்ற ஒரு ஆள் இவங்க மூணு பேருமே வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டிக்டேட்டர்ஸாக உருமாறுறாங்க ஸோ உருமாறினதுக்கு அப்புறமா இவங்க வந்து மக்களை வந்து இவங்க கண்ட்ரோலில் கம்ப்ளீட்டாக வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க அதில் குறிப்பாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டியது வந்து அடால்ஃப் ஹிட்லர் அடால்ஃப் ஹிட்லர் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி மூணுலேருந்து நாற்பத்தி அஞ்சு வரைக்கும் தன்னோட கண்ட்ரோல் அவ்வளோ ஒரு என்ன சொல்கிறது இராணுவ கட்டுப்பாட்டோட தன்னோட மக்களை நான் சொல்கிறது தான் எல்லாரும் கேட்கணும் அப்படின்ற மாதிரி வச்சுருந்தார் அவர் என்ன பண்ணார்னா மக்கள் கிட்ட வந்து ஒரு இன வெறியை தூண்டிட்டார் அதாவது நம்ம தான் வந்து பியூர் ஆரியன் ரேஸ் ஆரியர்களின் பியூர் ரேஸ் நம்ம தான் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஜூஸ் அப்படின்னு ஒரு மக்கள் இருந்தாங்க ஒரு இன மக்கள் அவங்கள முழுக்க முழுக்க வெறுக்க வச்சார் அண்ட் ரெண்டாவது அந்த வேர்சலைஸ் ட்ரீட்டின்னு சொன்னேன் இல்லையா ட்ரீட்டி ஆஃப் வெர்சலைஸ் பத்தொம்போது இல்லை சுத்தமாக மதிக்கவே இல்லை ஜெர்மனி அண்ட் முசோலினியோட என்ட்ரி வந்தோடனே முசோலினியும் ஒரு டிக்டேட்டர் ஹிட்லரும் ஒரு டிக்டேட்டர் முசோலினி இட்டாலி ஹிட்லர் வந்து ஜெர்மனி ரெண்டு பேரும் ஜாயின் டுகெதர்னும் ரைட் இட்டாலி அண்ட் ஜெர்மனி நைன்டீன் தேர்ட்டி சிக்ஸில் என்ன பண்ணுறாங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஆறில் ஜெர்மனி வந்து ரைன்லேண்ட் அப்படின்ற ஒரு ஏரியாவை கைப்பற்றுது கைப்பற்றும்போது இதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறது வந்து லைக் இட்டாலியும் ஜெர்மனியும் சேர்ந்து தான் கைப்பற்றுறாங்க இந்த டைமில் ஜப்பான் உள்ள நுழையுது நானும் வந்துடுறேன் உங்கள் கூட சண்டேயில் சேர்ந்துக்கிறதுக்குன்ட்டு அண்ட் அனதர் த்ரீ பீப்புள் ஜாயினிங் டுகெதர் தட் இஸ் ஆக்சிஸ் பவர்ஸ் இப்போ இவங்க மூணு பேரும் தட் இஸ் ஜப்பான் ஜெர்மனி அண்ட் இட்டலி ஹிட்லர் போய் ஆஸ
ஜப்பான் என்ன பண்ணது மஞ்சூரியாவை கைப்பற்றுது திரும்ப மஞ்சூரியா சேர்ந்து ஜப்பான் அட்டாக் பண்ணுது இவ்வளோ பிரச்சனை போய்கிட்டு இருக்கு லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸ் கிட்ட போய் எல்லாம் முறையிடுறாங்க லீக் ஆஃப் நேஷன்ஸால் இவங்களை எதிர்த்து ஒன்றுமே பெருசாக பண்ண முடியல இந்த சைடில் அமெரிக்காவும் இங்கிலாண்டும் எனக்கு என்ன வந்துச்சு என் பிரச்சனையே எனக்கு ரொம்ப பெருசு அப்படின்ற மாதிரி யாருமே வாரில் இன்வால்வ் ஆகிற மாதிரி தெரியல இந்த பிரச்சனையை தீர்க்கிற மாதிரி தெரியல இதுக்கு நடுவில் முனிச் பேக்ட் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வருது முனிச் பேக்ட் அப்படின்னா என்னென்னா பிரைம் மினிஸ்டர் வந்து சாம்பர்லின் போன் சாம்பர்லின் என்ன பண்ணுறாரு ஜெர்மனி கிட்ட அவர் வந்து சோவியத் யூனியனோட பிரைம் மினிஸ்டர் ஜெர்மனி கூட ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணுறாரு அதாவது செக்கோ ஸ்லேவேக்கியாவை நீ இன்வைட் பண்ணிட்ட இதுக்கப்புறம் எந்த கண்ட்ரியையும் இன்வைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி எட்டில் சைன் வாங்குறாரு ஆனால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்போதுலேயே செக்கோ ஸ்லோவேக்கியாவுக்கு அப்புறமா போலந்தை இன்வைட் பண்ணுது ஸோ என்னடா இவன் சொல்கிறத கேட்க மாட்டேறான்னு சாம்பர்லின் டிசைன் பண்ணிடுறாரு அப்போ சர்ச்சில் பவருக்கு வராரு சர்ச்சில்க்கு ஏற்கனவே ஹிட்லரை பிடிக்காது வின்ஸ்டன் சர்ச்சில்க்கு ஸோ யூகே அண்ட் ஃப்ரான்ஸ் இஸ் டிக்ளேரிங் வார் அகெயின்ஸ்ட் ஜெர்மனி ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி முப்பத்தி ஒம்பது செப்டம்பர் மாதம் ரெண்டு பக்கம் சண்டை நடக்குது ஐரோப்பாவில் சண்டை நடக்குது ஆசிய கண்டத்தில் சண்டை நடக்குது ஐரோப்பாவில் ஜெர்மனிக்கும் எட்டாலி எதிர்த்து ஆலிஸ் போராடுறாங்க ஹூ ஆர் தி ஆலிஸ் ரஷ்யா ஃப்ரான்ஸ் இங்கிலாண்ட் இந்த பக்கம் ஆசியா பெசிஃபிக்கில் அதே ஆலிஸ்க்கு எதிராக ஜப்பான் போராடுது ஸோ ரெண்டு பக்கமும் டஃப்பை கொடுத்து இவங்க போராடிக்கிட்டே இருக்காங்க அண்ட் வார் ரொம்ப முத்தி போகுது விலை உயர்ந்த எக்ஸ் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணி அட்டாக் பண்ணுறாங்க மறுபடியும் லாஸஸ் நிறைய நடக்குது ஸோ நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஜூனில் இட்டாலி ஜெர்மனியை ஜாயின் பண்ணிக்குது போரில் நாங்களும் வரோம் சண்டைக்குன்ட்டு அண்ட் செப்டம்பர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டியில் அகெயின் ஜப்பான் இஸ் ஆல்சோ ஜாயினிங் அண்ட் ஜெர்மன் நிறைய போர்களை வென்று குவித்துக்கிட்டே இருக்குது டென்மார்க்கை கைப்பற்றுறாங்க நார்வேவை கைப்பற்றிட்டாங்க ஃப்ரான்ஸை கைப்பற்றிட்டாங்க அப்படியே கொஞ்சோண்டு கொஞ்சோண்டு மெயின் லேண்டு அதாவது யூரோப்போட அந்த மெயின் லேண்டை தவிர பாக்கி எல்லா இடத்தையும் கான்குயர் பண்ணிட்டாங்க ஜெர்மனி ஸோ கான்குயர் பண்ணதுக்கு அப்புறமா லைக் ஜெர்மனி வாஸ் லைக் சூப்பர் பவர் என்ன மிஞ்ச ஆள் இல்லைன்ற மாதிரி அண்ட் தே டூ லைட்னிங் அட்டாக் யாருமே ஒரு போர் நியதின்னு ஒன்று இருக்கும் ஒருத்தனுக்கு போர் முடியறதுக்கு முன்னாடி இப்படிலாம் பண்ணணும் இதெல்லாம் எந்த அறிவிப்பும் இல்லாமல் திடீர் திடீர் திடீர்னு அட்டாக் பண்ணுற மாதிரியான கான்செப்டை யூஸ் பண்ணி ஜெர்மனி ஜெயிச்சுக்கிட்டே இருந்தது என்றைக்குமே வந்து இந்த மாதிரி அநியாயமாக ஜெயிக்கிறவங்க சீக்கிரமாக ஜெயிக்க முடியாது இல்லையா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் நடந்துக்கிட்டே இருக்க வேலையில் நடுவில் நிறைய பேட்டில்ஸ் நடக்குது பேட்டில் ஆஃப் பிரிட்டன் டங்க்ரேக் ரஷ்யாவோட இன்வேஷன் நடக்குது அண்ட் பேட்டில் ஆஃப் ஸ்டாலிங்கிரன் நடக்குது அண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஆஃப் டைமில் இட்டாலியாவில் வந்து இவ்வளோ பெரிய லாஸஸை வந்து காம்பன்சேட் பண்ண முடியல இந்த இழப்பெல்லாம் அவங்களால் ஈடுகட்ட முடியல ஸோ ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூணில் முசோலினி சரண்டர் ஆயிடுறாரு என்னால் முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அதுக்கப்புறமா வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹிட்லர் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஹிட்லருக்கு வந்து ஓரளவுக்கு தன்னுடைய தோல்விகள்லாம் தெரிய ஆரம்பிச்சு தோல்வியை ஒத்துக்க முடியாமல் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஹிட்லர் சூசைட் பண்ணுறாரு இதுக்கு நடுவில் ஹிட்லர் சூசைட் பண்ணதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் இந்த போரில் அவர் தோக்க போகிறாருன்னு தெரிஞ்சது தான் இவ்வளோ நல்லா போயிட்டு இருந்த போரில் ஏன் அவர் தோக்க போகிறாரு பிகாஸ் ஆஃப் யூஎஸ் என்ட்ரி யூஎஸ் ஏன் திடீர்னு உள்ளே வந்துச்சு ஜப்பானால் வந்துச்சு ஜப்பான் என்ன பண்ணியிருக்கு யூஎஸோட ஹார்பரில் அட்டாக் பண்ணியிருக்கு பேர்ல் ஹார்பரை அட்டாக் பண்ணியிருக்கு வித்தவுட் எனி இன்ஃபர்மேஷன் ஸோ கம்முன்னு இருந்த யூஎஸ்ஏக்கு கோவம் வந்துருச்சு ஸோ ஜப்பானை அட்டாக் பண்ணுறேன் அப்படின்றதுனால ஸோ தே வாண்டட் டு டூ சம்திங் டு ஜப்பான் இல்லையா அதனால் பிரிட்டனுக்கு வந்து ஹெல்ப் பண்ணுது யூஎஸ்ஏ ஹிரோஷிமாவில் ஒரு பாம்பு போடுறாங்க நாகசாக்கியில் ஒரு பாம்பு போடுறாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஸோ ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ்ல ஜப்பான் சரண்டர் ஆகிடுது இங்கிலாந்து கிட்ட சாரி நாங்கள் பண்ணதெல்லாம் தப்புன்னு சொல்லி தட் இஸ் ஒய் ஃபிஃப்டீன்த் ஆகஸ்ட் வாஸ் சென்டிமெண்டலி டிக்ளேர்டு ஆஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் டே பை த பிரிட்டன் டு த இண்டியன்ஸ் ஆக்சுவலாக ஜவஹர்லால் நேரு கேட்டதுபடி ஜான்வரி டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வாஸ் சப்போஸ் டு பி த இண்டிபெண்டன்ஸ் டே ஆனால் இந்த ஒரு காரணம் லார்ட் மவுண்ட் பேட்டன்னும் ஆஃப்டர் தட் மெனி பீப்புள் கேம் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் வாஸ் லைக் அ சென்டிமெண்ட் ஆகஸ்ட் ஃபிஃப்டீன் ஸோ அந்த நாள் அவங்க வந்து ஒரு மிகப்பெரிய போரில் ஜெயித்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணாங்க அதனாலேயே தே கிவ் அவே த ஃப்ரீடம் நோ தட் இஸ் ஒன் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன் ஒய் வி கேவ் காட் ஃப்ரீடம் ஆன் தட் டே அண்ட் இதனால் நிறைய மாற்றங்கள் நடந்துச்சு போரில்
வேர்ல்டு வார் ஒன் ஆகட்டும் வேர்ல்டு வார் டூ ஆகட்டும் இந்த உலகத்தை வேறு ஒரு லெவலில் மாற்றி நிறைய இழப்புகளை ஏற்படுத்தி மனித உயிர்களை பழி வாங்கின ஒரு கொடூரமான சம்பவங்கள் தான் இந்த ரெண்டு வேர்ல்டு வார்லேயும் நடந்துச்சு ஸோ இதனால் எதுவுமே யாருமே ஜெயிக்கலை எல்லாமே இழந்தது தான் அதிகம் பெற்றது நாட் ஈவன் ஒன் பர்சன் ஸோ அதனால் என்றைக்குமே அன்பால் தான் உலக ஆளணும்னு நினைக்கணுமே தவிர இந்த மாதிரி மற்றவங்கள அடக்கி ஆண்டு அந்த மாதிரி நினச்சோம் அப்படின்னா கடைசியில் அழிவு நமக்கு வந்து சேரும் அதுக்கு இந்த வருஷம் நடந்துக்கிட்டு இருக்க இந்த ஒரு பேரழிவே வந்து ஒரு மிகப்பெரிய பாடம் தான் ஸோ வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு வேர்ல்டு வார் ஒன் அண்ட் டூவில் இன்னும் தகவல்கள் தேவைப்படுது இல்லை டவுட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சு அப்படின்னா கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ